Es increíble que aquí te quepa un estudio completo Pero no es que necesariamente ese estudio tiene que limitarte Por lo menos en mi caso, que yo hago música urbana Hago instrumentales y mezclo no hago grabaciones Aquí yo tengo mi estudio completo y no me falta nada Y de hecho, con lo que está dentro de esta mochila Yo he podido trabajar canciones para Arcángel, De La Gueto, Farruko Entre unos cuantos más que todavía no puedo mencionar Pero es increíble que, que aquí te quepa todo Incluyendo por como tú escuchas la música Que en mi caso, cuando, como yo produzco, es con audífonos Y yo realmente considero que mezclar con audífonos es mejor en algunos casos y de eso vamos a hablar en el video de hoy. Vamos para adentro y comencemos. Ay. Óyeme, y es que la tecnología es algo terrible porque... Chécate esto. Yo compré esta camarita para usarla como una segunda cámara. Esa... Es mi cámara principal, bueno, o era mi cámara principal Y yo iba a usar esta para hacer un segundo plano Pero me di cuenta que con esta camarita, aquí pequeña Yo grabo mejor video que con la grande O sea, se ve mejor, es más sensible a la luz Graba en 4K Y bueno, o sea, la tecnología es mejor O sea, esta cámara me funciona mejor que la grande Y eso no pasa solamente con la cámara Aquí con el equipo de producción también O sea, mira... Aquí esto es un estudio casero Si yo tuviera los monitores, por ejemplo Yo tuviera dos monitores aquí bien grandes Y yo diría que lo primero que tienen los audífonos Que es superior a los monitores es la portabilidad Porque si yo me quisiera llevar este estudio Incluyendo monitores para cualquier lugar Entonces yo tendría que andar con una maleta Sin embargo, yo puedo agarrar la mochila Montarla aquí en el carro Y irme para cualquier sitio de la ciudad Para cualquier sitio del país Para cualquier sitio del mundo Como por ejemplo, aquí yo puedo estar en cualquier lugar y yo voy a escuchar aquí exactamente lo mismo que si yo escucharía estando en mi casa así que yo puedo mezclar donde sea escuchando exactamente lo mismo y eso me lleva al segundo punto y es precisamente ese que con los audífonos tú vas a tener exactamente el mismo audio donde quiera que tú te encuentres eso quiere decir que si tú tienes mucho tratamiento acústico en tu habitación te van a sonar perfecto pero si tú no tienes nada de tratamiento acústico también te van a sonar perfectos entonces si tú tienes un estudio casero, que tú no puedes tratarlo acústicamente, entonces los audífonos te van a sonar mejor que los monitores porque no dependen de la acústica para sonar bien. Otro punto que tienen a favor es el precio estos son los audífonos que yo utilizo para mezclar y dependiendo del lugar en donde tú lo compres, tú lo puedes conseguir entre 300 dólares y 500 dólares. Y claro, eso es caro para un par de audífonos, yo lo entiendo pero un par de monitores decentes te cuestan prácticamente eso mismo y estos son los que yo utilizo para mezclar sin importar el precio O sea que si yo tuviera más dinero todavía me compraría esto Por lo menos yo, para mí suenan genial Y yo puedo trabajar perfectamente, profesionalmente Con estos audífonos Sin embargo, unos monitores de 300 a 500 dólares Todavía son unos monitores de gama baja y media Pero comenzando la gama media Tampoco es que son de la gama más alta Entonces, con 500 dólares Tú te puedes conseguir unos audífonos de gama alta O unos monitores de gama baja eso quiere decir que los audífonos salen más económicos que los monitores Pero eso no quiere decir que todo sea color de rosa con los audífonos Una de las desventajas de los audífonos es que, mira, si tú tienes monitores Tú tienes el monitor aquí y el otro monitor aquí Entonces cuando este monitor suena, este oído escucha ese monitor Pero también este oído escucha ese monitor Lo mismo que si tú tienes este monitor aquí, este oído escucha ese monitor pero también este oído lo escucha Con los audífonos no pasa eso Si yo tengo estos audífonos y me lo pongo Este oído solamente escucha este lado Este oído solamente escucha este lado Lo que hace que tú escuches muchísimo más exagerado La definición estéreo que con los monitores Y eso hace que muchas personas lo que hagan es que cuando están paneando los sonidos Sientan que es demasiado exagerado panear los sonidos hacia un lado y panearlo hacia el otro Lo que hace que en general las mezclas Que las personas que mezclan con audífonos Que no toman esto en cuenta Las mezclas le queden súper en el centro Y no, o sea, como que no suenen así estéreo bien grande Igual, hay formas de tú mezclar eh, to Tomando esto en consideración Para que las mezclas no te queden tan pequeñitas pero es un inconveniente que tienen los audífonos por encima de los monitores Otro inconveniente que tú puedes tener es que precisamente porque tú tienes la bocina pegada directamente al oído Es que los cambios tú los vas a notar más exagerados Es decir, 
Cuando tú cambias el volumen solamente un poquitico, en los audífonos se va a sentir como que lo cambiaste muchísimo ese, ese volumen. Eso puede ser malo porque va a hacer que los cambios grandes, los cambios drásticos que tú necesites en el track, quizás tú no lo hagas eh, de esa manera como se necesita en el track porque se va a escuchar más exagerado. Pero también es mejor escucharlo así en algunos casos porque tú puedes hacer eh, cambios súper pequeñitos que quizás la canción lo necesita, pero con los monitores es más difícil escucharlo. Por ejemplo, un cambio de un decibel es más difícil escucharlo en los monitores que en los audífonos Así que eso puede ser bien o mal Dependiendo de la situación en la que tú estés trabajando Pero a mí me encanta trabajar con audífonos Y otra cosa que te quería decir es Que si tú vas a trabajar con audífonos Si tú te decides a la portabilidad Y también porque en tu lugar no esté tratado acústicamente Y tú quizás sea mejor idea para ti trabajar con audífonos Tienes que saber que los audífonos abiertos Por ejemplo este tú puedes ver que se ve todo lo dentro del audífono cuando esos audífonos suenan, el sonido sale hacia afuera. Por eso se le dice abierto, porque no están cerrados aquí detrás y el sonido se queda adentro. Para la grabación, lo mejor son los audífonos cerrados, porque si tú grabas con estos audífonos abiertos, cuando tú escuches la música, va a salir hacia afuera y el micrófono va a captar esa música que tú estás escuchando. Con los audífonos cerrados, no. Pero los audífonos abiertos son mejores para mezclar porque el audio no se queda aquí dentro de los audífonos, o sea, como que no, no hace una resonancia aquí dentro, lo que hace que las frecuencias graves suenen mejor. Y en general suenan un poquito mejor el estéreo porque el sonido llega a salir y no se queda como encapsulado aquí dentro de los audífonos. Así que si tú decides por audífonos, los audífonos abiertos quizás sea mejor idea. Específicamente los que utilizo yo son los Sennheiser HD 650. Hay un link aquí debajo en la descripción si tú quieres utilizar estos audífonos. Pero... En modo de resumen, para mí personalmente, para los estudios caseros en los cuales no tengan tratamiento acústico, que bueno, ustedes puedan confiar en el tratamiento acústico. Si tú quieres portabilidad, o sea, tú puedes trabajar donde tú quieras, como tú quieras, y si tú quieres asegurarte que donde sea que tú vayas, tú tienes el igual sonido para que, bueno, ya tú no dependas tanto del lugar. O sea, que porque por la portabilidad tú podrías comprarte, por ejemplo, unos, unos monitores pequeñitos. Pero con los audífonos, aparte de que son más portables todavía, tú vas a tener exactamente el mismo sonido sin importar la acústica donde tú estés. Entonces, ¿es mejor mezclar con audífonos? Para mí, en la mayoría de estudios caseros, sí. Si tú tienes ya el dinero y el lugar para tratarlo, quizás no sea mejor idea, quizás sea mejor idea invertir en los monitores, pero en unos buenos monitores. Pero si tú estás viendo este video, probablemente pueda ser mejor idea para ti trabajar con audífonos. No te digo que te mudes porque hay gente que le resulta más incómodo que para otra, ya eso va a depender de ti, pero quizás sea buena idea probarlo, a ver qué tal te va y si funciona mejor para ti. Y mi gente, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y nos veremos para la próxima. Porque yo me voy ahora aquí en el jacuzzi, porque bueno, ya si tú me sigues en Instagram tú lo sabes, pero tú ves el anillito ahí. Yo estoy recién casado y estoy de luna de miel y como quiera estoy haciendo video para que ustedes vean lo que, lo que yo estoy con ustedes. Hasta en mi luna de miel estoy haciendo video para ustedes. Bueno, ya ustedes saben, nos veremos para la próxima. Chao.